వారిని వారికి విడుదల దేనికి చావుకు పట్టబడిన వారికి విడుదల దేనికి అంటే ఒకసారి మరలలోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరల వారు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారు ఎందుకు దేవుడు వారిని బ్రతికిస్తున్నారు విడిపించేది దేవుడే ఎందుకు విడిపిస్తున్నారు చాలామంది విడుదల పొందిన తర్వాత నేను పొల్లైనా నేను ఎక్కువగా ఒకటే మాట అనేవాడిని అల్లర చేసిన ప్రతిసారి వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇస్తే నాకు నిన్న అసలు దేవుడు ఎలా బ్రతికించారో మర్చిపోయి బ్రతుకుతున్నావు నువ్వు అని తిట్టేవాడిని అంతే ఒక్క మాటే చాలా ఆలోచనలు పడేవాడు అంటే బ్రతికించింది ఏదో తన ఇష్టానుసారం బ్రతకడానికి కాదన్న మాట అదే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే పాఠం చెప్పినాను చావుకు పట్టబడిన వారికి ఎందుకు విడుదల దేనికి విడుదల దేనికి చావుకు పట్టబడిన వారికి విడుదల దేనికి అని ఆలోచన చేయాలి మరణం అనేది చాలా భయంకరమైనదే కానీ అది ప్రతి మనిషికి వచ్చేదే ఇక్కడ మనం అందరికీ కూడా చావు అంటే భయం మీకు విషయం చెప్పమంటారా కానీ మన అందరినీ చావు మింగేస్తుంది వెనక ముందు వ్యాధి బాధలను బట్టి హెచ్చు తగ్గుల వయసును బట్టి మొత్తానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మరణం చేతులోనికి వెళ్ళిపోవలసిందే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాల్సిందే గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఎందరో ఈ లోకాన్ని సడన్గా విడిచిపెట్టేశారు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ చాలా చిన్న వయసు అలెగ్జాండర్ నాకంటే చిన్నోడు ఉంటాడు అండి తెలుసా ప్రపంచాన్ని జయిస్తూ విషజ్వరం వచ్చి మరణం చచ్చిపోయాడు ఆ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన చేతులు సమాధి పెట్టి బయటికి పెట్టి తీసుకెళ్తున్నారట ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని పట్టుకున్న నా చేతుల్లో చిల్లి గవ కూడా పట్టుకెళ్లకుండా వెళ్ళిపోతున్నానని ఆయన పెట్టిన ఆయన డాక్టర్స్ ఉన్నారట వాళ్లే మొయ్యమన్నాడట నా పెట్టి మీరే మొయ్యాలన్నాడట చచ్చిపోయే ముందు డాక్టర్లు వచ్చి పెట్టి మోస్తున్నారు ఏంటి ఆయన ఆంతర్యం అంటే ఎంతమంది వైద్యులు ఉన్నా నన్ను చచ్చిపోకుండా ఆపలేక నా శవాన్ని మోస్తున్నారు చూడండి అని తాను సంపాదించిన ధనాన్ని ఆ పెట్టికి అవతల అవతల గెట్టేయటం మొదలెట్టేశారు ఆలోచించాడు మరణానికి ముందు నేను చనిపోతున్నాను అన్న విషయం తెలియగానే ఏంటి నేనేం పట్టుకున్నాను ఏమీ లేదు సున్నా నేను దేన్ని కాపాడాలనుకుంటున్నాను ఏమీ లేదు అంతా వెళ్ళిపోవలసిందే ఇంతకాలం నాకు వైద్యం చేసిన వారు నన్ను బ్రతికించలేకపోతున్నారు వీళ్ళ చేతులు ఏమీ లేదు అని చెప్పడానికి ఇది ప్రతి మనిషికి సంభవించేదే ఈరోజు మనకు కొంతమంది వైద్యులు అంటే ఆయన చాలా బాగా చేస్తాడండి ఆయన చేయేస్తే చాలండి నయమవుతుంటే ఆయన రోగాలు అంటుంటాం కానీ ఏదో ఒకరోజు ఆ వైద్యుడు కూడా చేతులు ఎత్తేస్తాడు ఈ శరీరాన్ని ఎక బాగు చేయలేడు ఎంత నేను అంత బలమైన వాడిని ఎంత బలమైన వాడిని ఎంత బలమైనోడు అయినా నీకంటే బలమైంది మరణం ఆ మరణం చేతిలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోక తప్పదు ప్రేమను వల్ల ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి చరిత్రలో ఉన్నాడండి జిల్లెట్ అని చూడండి చాలా వాటి మీద కనబడుతుంటుంది ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా అవి బ్లేడ్ దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ కూడా జిల్లెట్ వచ్చేసింది కదా దీని కంపెనీ సిఈఓ అతను అతని పేరు కాల్మెన్ మాక్లర్ అతని పేరు చాలా గొప్ప జ్ఞానవంతుడు పడిపోతున్న తన కంపెనీని నిలబెట్టి ప్రపంచవ్యాప్తం చేసేసాడు ప్రపంచంలో జిల్లెట్ అని పేరు వినబడింది దేశం లేదట అంతలా అయితే ఒకరోజు ఈయన కృషికి మెచ్చి ఫోక్స్ మ్యాగ్జైన్ అనే ఒక సంస్థ మీరు చేసిన ఈ గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి మీ ఫోటో ఫ్రంట్ పేజీలో వేసి మీ జీవిత చరిత్రని బుక్ రూపంలో మేము విడుదల చేయాలనుకుంటున్నాం అని ఎంతగానో ఆయన ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా సంతోషించాడు ఒకరోజు అయింది ఆయన దగ్గరికి విడుదల చేయబోయే మ్యాగ్జిన్ పంపించారు హొందాతనంగా ఆ బుక్ మీద ఫోటో ఉంది గొప్ప వ్యక్తి ఆయన కూడా చాలా 
సంతోషం అనిపించింది తర్వాత తన క్రింద ఉద్యోగులందరినీ కూర్చుండబెట్టి ఈ పత్రికను గురించి ఈ వీళ్ళు చేస్తున్న దాని గురించి తర్వాత తన జీవితంలో తాను పడిన ఎన్నో బాధల గురించి తర్వాత కంపెనీ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇంకెలా ఉండాలి మనం అని అంతేకాదు తన మనసులో ఉన్న ఒక చిన్న మాటను కూడా బయట పెట్టడానికి అందరినీ సమకూర్చాడు అప్పుడు అన్నాడు మన కంపెనీ నాశనానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు చాలామంది కంపెనీలు కొని తమది చేసేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చాకచక్యంగా నేను నడిచి మన కంపెనీని స్థితిలో నిలబెట్టాను నాకు ఇప్పటికే వయసు ఎక్కువైంది ఇక నేను ఈ టెన్షన్స్ ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా బ్రతకాలనుకుంటున్నాను సిఈఓ నుంచి ఈ పోస్ట్ నుంచి నేను రిజైన్ చేసేసి ఇక ఎందుకంటే ఈ కంపెనీకి నా అవసరం లేదు ఇక ఇది ఎలాగైనా డెవలప్ అయిపోయింది అని ఎన్నో మాటలు చెబుతున్నాడు ఈ లోపలనే తన చేతిలో తనకు ముందు పంపించారు అటు మ్యాగ్జైన్ విడుదల కాకుండానే ఆ వ్యక్తికి ఇలాగండి మీ మీ గురించి చేస్తాను పంపిస్తే అది పట్టుకుని ఆనందంతో అందరికీ చూపించి చూడండి కానీ మీరు కూడా కష్టపడాలి అని ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్పి ఆ మ్యాగ్జైన్ పట్టుకున్న సంతోషంతో తన క్యాబిన్ లోపలికి వెళ్ళి డోర్ వేసేటట్ట పెద్ద శబ్దం వినబడింది అందరికీ ఏమైందని గబగబా ఆ తలుపు తీసి చూస్తే సడన్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి బుక్ చేతితో పట్టుకుని చచ్చిపోయాడు గొప్ప వ్యక్తి అని ప్రపంచానికి పరిచయం అవుతున్న ఆ వ్యక్తి ఆ గొప్ప తనపు పుస్తకాన్ని చేతితో పట్టుకుని ఆయన లేకుండా పోయాడు చాలా ఆశ్చర్యపడిపోయారట ఏంటి మరణం అనేది ఎంత అనుకోకుండా వస్తుందా ఆయన ఎన్నో చెప్పాడు మాకు ఇంకెలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి నేను ఇక కొద్ది కాలానికి ఈ జాబ్ రిజైన్ చేసేస్తాను నేను ప్రశాంతంగా బ్రతకాలనుకుంటున్నాను అయినా నా అవసరత ఇంక దీనికి లేదు ఎన్నెన్నో చెప్పాడు ఆయన మొత్తానికి లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడా అని ఆశ్చర్యపోయేట ఉద్యోగస్తులు అందరు వేసుకున్న కోటు కోట్లానే ఉంది చేతిలో పుస్తకం పుస్తకంలోనే ఉంది పడిపోయి ఉన్న వ్యక్తిలో ప్రాణం లేదు అది చాలామంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ న్యూస్ తెలుసు అందరికీ కూడా ప్రచురించారు ఎందుకంటే చిన్న వ్యక్తి కాదు కదా అంటే చూడండి మరణం అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అన్నమాట అయితే ఇలా ఈ చావుకు పట్టబడిన వారందరినీ కూడా చావులోనికి వెళ్ళిపోతున్న వారందరినీ కూడా ఆఫ్ చేసి వారందరికీ మరో అవకాశాన్ని దేవుడిస్తున్నారు ఎందుకు అది ఎందుకు ఇప్పుడు పొల్లై నాయుడు ఒక అవకాశం తీసుకున్నాడు ఆయన అలాగే మన రత్నాకర్ గారు ఒక అవకాశం తీసుకున్నాడు ఇంకా ఎంతోమంది మనలో మరణం దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నాం నాతో సహా మనందరికీ దేవుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు ప్రియమైన వరలరా ఎందుకంటారు అది దేవుణ్ణి అడగాలి మనం లక్కీగా నేను తప్పించుకున్నాను అనకూడదు అదృష్టం వండి నాది అనకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఉదయం చదివారు ఆయన చేతిలో ఉన్నాం మనం ఎక్కడున్నాం మనం ఆయన చేతిలో ఉన్నాం మరణమును తప్పించుట ఈ ప్రభుని యహోవా వశము అన్నాడు ఆయన అంతేకాక మనకు బాగా తెలిసిన ఒక మాట మనం చూడగలిగితే ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యయనంలో బ్రతుకుతున్న మనిషిదేమీ లేదు బ్రతికిస్తున్న నాదే అంత అన్నట్టుగా చెబుతున్న మాట మనకి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంటుంది ప్రతిసారి ఎక్కువగా ఇది మాట మనం చదువుతుంటాం ఎందుకంటే చదవాల్సిన మాట ఇది ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై రెండు ముప్పై తొమ్మిది ఇదిగో ఎవరికి చెబుతున్నాడో మరి ఆయన కదా ఇదిగో పిలుస్తున్నాడు ఆయన నేను నేనే దేవుడును నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు మృతి నొందించువాడను చూడండి ఆ పదాలమ్మ మృతి నొందించే బ్రతుకున్న వాణ్ణి మరణంలోనికి తీసుకెళ్లేవాణ్ణి మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతున్న వాణ్ణి బ్రతికించేవాణ్ణి నేనే ఆహా ఎంత మంచి మాట అండి దేవుడు అటండి దేవుడు నాకేంటి అన్నోడు మరుక్షణంలో లేకుండా చేసే శక్తి దేవుడికి ఉంది నేను చనిపోతున్నాను అనేవాడిని ఆయుష్ ఇచ్చి బ్రతికించే శక్తి దేవునికి ఉంది అది దేవుడు అంటే దేవుడు అంటే మీ బ్రతుకు కాలంలో మీరేదో చేయటం కదా ఆయనకి మీ బ్రతుకునే ఆయన చేతుల్లో పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆయన 
మీ బ్రతుకునే గర్వంగా మాట్లాడు వాడిని అకస్మాత్తుగా మరణానికి గురి చేసే దేవుడైన ధీరుడై ప్రాధేయపడుతున్న వాడిని చిరకాలం జీవింపచేస్తూ సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టే దేవుడు ఆయన చూసారా దేవుడు అనగాని ఏదో చిన్న పదం అనుకుంటున్నారా ఏదో మాటకి నో నోటికి మాట వస్తుంది కదా దేవుడు దేవుడు అంటున్నారా యహోవా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరించు వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని శాసనం తెలుసా బైబిల్ గ్రంథంలో వ్యర్థముగా ఒక తల్లిదండ్రులు ఒకరోజు మోసే గారి దగ్గరకు వచ్చారు ఆమె ఏంటి ఇలా వచ్చారని అడిగాడు ఏం లేదండి మా అబ్బాయి మధ్య ఏంటో దేవుణ్ణి ఈ వెటకారంగా ఏదో అంటున్నాడండి తిరగబడుతున్నాడండి మా మీద అన్నారు తీసుకురండి సమాజం మధ్యకి ఇస్రాయల్ అందరికీ తెలియజేశారు వీరి కుమారుడు మొండివాడై దేవునిని పట్టించుకొనక తిరుగుతున్నాడు దేవుని గూర్చి చెబుతున్న తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్య పెడుతున్నాడు అనగానే అందరూ కూడా శబదం చేసి రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టి చంపేశారట దాంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు అంటే నీకు నీ పెట్ట కంటే ముఖ్యం దేవుడు తెలుసా నీ తల్లి చేతులైనా తండ్రి చేతులైనా అవును దేవునికి విరోధంగా బ్రతికేవాడు వాడు అప్పవాది ఎప్పటికైనా తల్లిదండ్రులకు కూడా ప్రమాదమేవాడు ఒక చీడ పురుగును పెంచి పోషించి సమాజంలోనికి పంపితే సమాజం నాశనం చేస్తాడు వీడు భక్తి కలిగిన వాడు వీడు భయం కలిగిన వాడు నీతి కలిగిన వాడు అంటే బ్రతకనివ్వండి ఎవడైనా మొండివాడైతే చంపేయండి మోసే గారితో శాసనం చెప్పిన దేవుడు ఆయన అలా జరిగిన కూడా అంటే ఎంత జాగ్రత్త ఉండాలి మనం ఎంత జాగ్రత్త ఏం చేయమంటారండి నా మాట ఇంట్లో లేదండి నేను కనుక నోరు మూసుకుని ఉంటున్నాను మోసే గారితో అందరు అనుకున్న మాట నీ కొడుకుని తీసుకు నువ్వు రామ్మ అంటాడు ఆయన జయమ్మ రాయే ముందు మీ చేతులతోనే చంపిస్తాడు ఆయన ఏమనుకుంటు చిన్న విషయం అనుకుంటున్నారంటే ఇది బిడ్డలు ఏదో వాళ్ళు పంప ఏది వేస్తున్నారండి ఏం వింటం లేదండి నా దానికి క్రైస్తవ్యంలో చోటు లేదు చాలామంది బోధ తెలియని బోధకులు ఏం చెప్తారంటే పోరీలు అమ్మను ఉంటే చాలే భక్తిలో ఎవరు ఇంట్లో లేకపోయినా పర్వాలేదు చాలా తప్పుడు పోతుంది చూడండి ఎన్ని వచనాలు నీవు నీ భర్త నీవు నీ భార్య నీ బిడ్డలు అందరూ దేవుని సన్నిధిలో కనబడి తిరాలంటాడు ఆయన హెచ్చరిక ఈ భయంతో కూడిన మాట భయంతో చెప్పట్లేదు మనం మీ ఇష్టం మరి ఏం చేయమంటారంటుంటున్నా రావాల్సిందే నువ్వు పిల్లలు ఎదగాల్సిందే దేవుళ్ళో లోకం వేరు ఈ మార్గం వేరు చూసారు ఎంత కఠినమైన మాటలు అండి ఇవే మృతి నొందించు వాడు నేనే బ్రతికించు వాడు నేనే గాయపరచు వాడు నేనే స్వస్థపరచు వాడు నేనే నా చేతిలో నుండి విడిపించు వాడు ఎవ్వడూ లేడు అంటే అర్థం ఏంటి మనుషులు అందరు ఎక్కడ ఉన్నారు నా చేతిలో ఉన్నారు విడిపించేవాడు ఎవ్వడూ లేడు ఎవ్వడూ లేడు ఎవ్వడూ లేడు విడిపించటం దేవుని చేతిలో ఉన్నాం ఆయన ఏ క్షణమైనా బిగించగలడు మనం నచ్చకపోతే మనం ఆయన మాట వినకపోతే ఏ క్షణమైనా బిగించగలడు మనం ప్రాధేయపడితే మరణంలో నుంచి కూడా విడిపించగలడు మరణంలో నుంచి తప్పించేవాడు మరణానికి అప్పగించేవాడు మనల్ని నిర్మించిన దేవుడు ఆయన చేతుల్లోనే మనం ఉన్నాం ప్రేమిన వరలర అయితే దేవుని ఆలోచన ఏంటి దేవుని ఆశ ఏంటి చావుకు వెళ్ళిపోతున్న వారిని ఎందుకని విడిపిస్తున్నాడు ఆ మరణ పాషాల్లో నుంచి అది మనం కాస్త జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి సామెతల గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో ఒక మాట ఉంది చావునకై పట్టబడిన వారిని నువ్వు తప్పించము నాశనమందు పరుటకు జోగుచున్న వారిని నువ్వు రక్షించవా అని దేవుడే అంటున్నారు అంటే విడిపించాలన్నది ఆయన ఆలోచన అనమాట ఎందుకు ఎందుకు మరణం నుంచి విడిపించాలంటే నాశ నుంచి తప్పించాలట అంటే ఈ లోకంలో మరణం పాలైపోతున్న ప్రతి మనిషి కూడా నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు నరకం నుంచి ప్రస్తుతానికి ఈరోజు తప్పించుకోవాలంటే నువ్వు మరణించకూడదు 
నువ్వు మరణించకూడదు మరణిస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు మరుక్షణంలో వెళ్ళిపోతావు నువ్వు పాతాల విషయంలోనికి అందుకు దేవుడు ఆ చావుకు పట్టబడిపోయిన వారు కొందరు ఉన్నారు వారిని విడిపించాలి అంటున్నాడు ఆయన ఏమవుద్ది ప్రభా చావు శిక్ష విధింపబడిన వాడికి చావులోనికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుద్ది ప్రభా ఆత్మ మరుక్షణంలోనే పాతాలనికి వెళ్ళిపోతే ఆయన దూరదృష్టి అంతా ఆత్మ కొరకే ఆత్మ కొరకే మీరు నేను చెప్పుకున్నంతగా పలానా వ్యక్తి చచ్చిపోయాడని మనం ఆయన చెప్పడు కలకాలం కాలిపోతున్న ఆత్మను చూస్తున్నాడు మనలో దేవుడు భక్తి పరిపూర్ణంగా అర్థం కాలేదా దేవుడు అంటే సరిగ్గా తెలియటం లేదా ఈ లోక సంబంధంగా ఆలోచనలు ఇంకా మనసులో ప్రవేశించేసి సతమతం చేస్తున్నాయా అయితే చస్తే పోతారు పాతాలనికి ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే చస్తే పోతాం పాతాలనికి మరి ఈ క్షణమే చనిపోవలసి ఉన్నా కూడా ఎందుకు ఆయన విడిపిస్తున్నారు ఎందుకు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు విడిపించారు ఎందుకు మరణం మీదకు వచ్చినప్పుడు విడిపించారు ఎందుకంటే మరణిస్తే పాతాలనికి క్షణంలో వెళ్ళిపోతాం కనుక ఆయన మనల్ని విడిపిస్తున్నాడు మరి ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎందుకు విడిపించాడు చనిపోకూడదని విడిపించాడు ఎందుకంటే చనిపోతే పాతాలని గెలిపోతాం కనుక మరి ఇప్పుడు విడిపించాడు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు మనం చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు విడిపింపబడిన తర్వాత కూడా అలానే బ్రతికితే అలాగండి అంటే ఇప్పుడు అలర్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఒక్కసారి మన జీవితంలో ఈ షాక్ తగిలిందంటే నేను చనిపోవలసిన వాడిని తెలుసా నేను చనిపోవలసిన దాన్ని తెలుసా అన్నారంటే మీరు అర్థం ఏంటో తెలుసా మీ మరణం ఆనాడే ఖరారైపోయింది ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆయన ఎందుకు బ్రతికిస్తున్నాడంటే మీ ఆత్మను రక్షించడానికి కాబట్టి ఇప్పుడు మన బ్రతుకును సరి చేసుకోవాలి అది మనకు అర్థం దేవునికి వెళ్ళిపోకుండా మనల్ని అప్పుడు కాపాడాడు ఇప్పుడు కూడా దానికి వెళ్ళిపోకుండా మనల్ని మంచి మార్గంలో మంచి స్థితిలో దేవునికి ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించేటట్లుగా మన బ్రతుకును నడిపించుకోవాలి ఆ ఆలోచన మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేదంటే ఏ ఉపయోగం చెప్పండి ఏ ఉపయోగం చెప్పండి ఏ ఉపయోగం లేదు ఏ ఉపయోగం లేదు ఎలా ఉండాలి అంటే మీలాంటి ఒక స్త్రీ త్వర త్వరగా ఇంటి పనులన్నీ చేసేసుకుంటుందట చుట్టాలు వచ్చారు అడుగుతున్నారు అంత కంగారు దేనికి అంటే పొద్దు వాలిపోతుంది కదా ఏమి కనపడదు మళ్ళీ అందట సరే అని చెప్పి చీకటి పడిపోతుంది ఇంకా పనులు అవ్వలేదని చెప్పేసి ఒక కొవ్వు తెలిగించారు కొవ్వత్తి తెలుగులో కూడా ఇంకా కంగారు పడిపోతుంది ఈవిడ ఎందుకని అడిగారు కొవ్వత్తి తరిగిపోతుంది కదా ఏమవుతుంది కొవ్వత్తి నేను నువ్వు మరణం నుంచి విడిపించబడ్డావు అంటే లైటింగ్ పోతుంది విడిపించబడిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు కొవ్వత్తి తరిగిపోతుంది అంటే అలర్ట్గా ఉండాలని అర్థం అనమాట ఆ అలర్ట్నెస్ మనకుందా మనకుందా దేవుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు కదా ఇల్లు చక్కబెట్టుకుంటాడు ఆయన అంతే కదా నిజ్గే గారు తేమన్నాడు ఆయన భక్తి పోయి నిజ్గే గారు మరి భాష ఏంటో మరి ఏషియా గారిని పంపించి నువ్వు మరణం అవుతున్నావు కనుక ఇల్లు చక్క పెట్టుకోనాడు మరి అప్పుడు ఏమన్నా మీరు చూసారా ఆయన ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవటం మరేంటండి ఏ మాట నీ హృదయం చక్క పెట్టుకో నువ్వు చచ్చేలోపు ఇది చేయకుండా ఉంటే బాగుండు అనేది నీ జీవితంలో ఉండకూడదు నువ్వు చచ్చేలోపు అజ్జో ఈ పని చేసి ఉంటే అంత బాగుండు అనుకోకూడదు చేయకూడదు మానే చేయాల్సింది త్వరగా చేసేయి ఎందుకంటే కాలం నీది కాదు నేను కబలించి వెళ్ళిపోతుంటే దేవుడు నీకు మరలా జీవాన్ని ఇచ్చి నిలబెట్టారు ఎన్ని వార్తలు చదవట్లేదు చెప్పండి నడుస్తూ నడుస్తున్న వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వార్తలు అంటారు ప్రయాణంలో ఉండి సీట్లోంచి లెవెల్ అప్ అయ్యాడు ఒక ఆయన ఎన్ని ఎన్ని మరణాలు అండి చాలా విచిత్రమైన అండి ఒక టీవీ యాంకర్ ఏం చేసింది తెలుసండి ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఉంటాయి ఉండవనండి అక్కడ ఏదో విధ్వంసం జరిగింది ఏదో తగలబడుతున్నాయి అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి టీవీ టీవీ యాంకర్ కదా ఇదిగో చూడండి ఇంత దారుణంగా ఈ మరణ హోమం జరుగుతుంది ఎంతమంది మరణించారో తెలుసా ఎంతమంది గాయలైనా తెలుసా ఇదిగో మంత్రులు వస్తున్నారు అందరూ వస్తున్నారు ఎవరు నడుతున్నా సరిగా సమాధానం చెప్పట్లేదు ఇలా వాగుతూ 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 కొప్ప గులుపు చచ్చిపోయింది ఎవరో చావు గురించి చెప్పాలనుకుని నీవు చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు సూట్ చేస్తుండే కానీ ఎంత విచిత్రం అండి ఎంత విచిత్రం ప్రేమ అన్నారు 
అంతే మన జీవితం మన జీవితం ఎలాంటిది నీటి ఆవిరి నీటి ఆవిరి ఇప్పుడు టీ ఇస్తారు మీకు కాసేపట్లో ఇస్తారు కదండి అంటే గుర్తు వస్తుందని చెప్తున్నాను ఆ టీ ఇచ్చిన తర్వాత కాసేపు వెంటనే తాగేయకుండా చూడండి ఏం లేస్తుంది దాని నుంచి పొగ ఆవిరి లేస్తుంది కదా ఎంత పైకి వెళ్తాం చూస్తారు మీరు ఇలా చూస్తారా ఆకాశంలో కన్నా కొంచెం అలా ఏమైంది ఏమైందండి గ్లాసు నుంచి లేచింది ఏమైపోయింది అదే మన బ్రతుకు దాంతోనే పోల్చారు దేవుడు అంతకు మించి ఏమీ లేదు కానీ ఒకసారి ఇంత భయంకరమైన స్థితిలో మరణానికి పట్టబడిన మనల్ని ఎందుకు గుడిపిస్తున్నాడంటే ఎప్పటికైనా నువ్వు చేయకూడనిది మా చెయ్యాల్సింది చేస్తా ఉన్న కాశ ఆయనకి చూడండి కొంతమంది చాలా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు కార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యిందట చనిపోవాల్సిన వాడు బ్రతికేటట కాబట్టి మరలా ఆ ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళి ఇంకా కంపెనీ డెవలప్ చేస్తున్నాడట అంటే ఇప్పుడు బ్రతికింది దేనికి అనమాట మళ్ళీసారి చచ్చిపోతాడు ఇక మళ్ళీ బ్రతకడు ఇంకా అతనే కాదు మనం అంతే నేను ఒక మంచి ఇల్లాలి నండి ఇంట్లో చచ్చిపోయి బ్రతికాను కదండి మళ్ళీ మంచి ఇల్లాలిగానే ఉంటానండి ఉండమ్మా చల్లగా వెళ్ళిపోతావు ఇదో రోజు వెళ్ళిపోతావు ఇదో రోజు అంటే ఒక్కసారి షాక్ మనకు తగిలిందంటే మునపటి కంటే మంచి జీవితాన్ని మనం జీవించాలని అర్థం సరిచేసుకో అని అర్థం ఎస్కియా గారు గోడ వైపు తిరిగి ఏడ్చాడు యథార్థవంతుడిని నేను సన్నిధిని నెట్లు జీవించాను ఇంకా జీవిస్తాను సభాష్ పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ తీసుకో అన్నారు దేవుడు మరణం నుంచి విడిపించేది ఆయనే కాకపోతే మరణానికి గురి చేసేది ఎవరు మనల్ని అంటే సాతాను అపవాది వాడు మానవులందరినీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుపుతున్నాడు వాడి మాయతో వాడి గాలంతో గుచ్చి లాగుతున్నాడు పాపం లేని మనకి పాపాన్ని అంటించేది ఒకరు ఉన్నారు ఎవరు చెప్పండి వాడి పని అదే స్టెక్కర్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట మనకి మనకు కూడా ఇష్టమే లోకల్లో అలా బ్రతకటం కానీ ఆ స్థితి నుంచి తప్పించేది దేవుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడట హబకు గ్రంథం మొదట అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో వాడు మానవులందరినీ గాలము వేసి గుచ్చి లాగి ఉన్నాడు ఉరులు వగ్గి చిక్కించుకొని చున్నాడు వాడు తన వలతో వాడిని మానవులందరినీ కూర్చుకొని సంతోషపడి గంతులు వేస్తున్నాడు చూసారా మనిషి బ్రతుకుతున్న మనిషికి అర్థం కావట్లేదు వెనకాల ఒక శక్తి పనిచేస్తుందని ఏమనుకుంటాడు తెలుసా ఏ దురలవాటు ఉన్నా సరే లోకంలో ఎలా బ్రతుకుతాడు తెలుసా తన గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించడు ఆ ఎల్ల ఏంటండి ఈ పొల్లే సంగతి ఏంటండి అతను ఏంటండి అసలు నీ సంగతి ఏంటి నీ సంగతి ఏంటి దీన్ని ఎవ్వడు పట్టించుకోవటం నువ్వు కూడా ఆల్రెడీ గాలానికి గుచ్చుకున్నావు ఏదో ఒక వ్యసనంలో ఏదో ఒక చెడులో ఏదో ఒక వ్యామోహంలో ఏదో ఒక దురాశలో చిక్కుకున్నావు నిన్ను కూడా బట్టి లాగుతున్నాడు మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే వాడిదే శక్తి మనిషిని మరణానికి గురి చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా మీకు సాతాను మరణానికి గురైన వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా మీకు ఆదాము మరణమే లేని ఆదాముకి మరణం ఎవరి వల్ల వచ్చిందండి సాతాను ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారని ఉందన ఆ ప్రకారమే మరణం యొక్క బలము గలవారిని అనగా అంటే మన మీద మరణ బలం ఎవరికి ఉంది చెప్పండి అపవాదికి అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింప చేయుటకును జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకు ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడైపోయేటట్టు చివరికి ఏ సుక్రీస్తువరి లోకానికి ఎలా వచ్చారు తెలుసా రక్త మాంసములలో ఏ ఎందుకో తెలుసా నీకున్న మరణాన్ని నీ నుంచి తీసి ఆయన అనుభవించడానికి ఏసుక్రీస్తు వారు మన మన శరీరం ఆయనకి ఎందుకండి మన మరణాన్ని మన నుంచి తీసి మనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మన మరణాన్ని ఆయన భరించడానికి ఆ విధముగా పాపం లేని ఆయన మరణం లేని ఆయన మన మరణాన్ని భరించి అపవాదిని ఓడించాడు 
మరణమున్న మనము మరణించకుండా యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవడానికి కృప చూపారు అయినా కూడా చూడండి మరల ఆ క్రీస్తుని అంగీకరించిన ఏదో ఒక చిన్న భయం అండి ఇలాగుంటారేమోనండి ఏవేవో చెప్తుంటారు మీరు సాకులు మరిచిపోయారా మీరు చేసిన వాగ్దానం మరిచిపోయారా ఆయన మీ పట్ల చేసిన త్యాగం ఆయన ప్రాణం పోతే మీరు ఈరోజు బ్రతుకుతున్నారు ఆయనే కనుక బ్రతుకుంటే ఇప్పటివరకు ఉంది ఆయన ఆయనకి మరణం ఎక్కడది ఆయనకి మరణం ఏ ఏం చేశాడనండి మరణం అపవాది ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏంటి పాపం పాపం చేస్తే వచ్చేది ఏంటి జీతం పాపం చేసిన వాళ్ళకి కదా మరణం యేసుక్రీస్తు వరకు ఎందుకు వస్తుంది మరణం రాదు మరి ఎందుకు మరణించాడు ఆయన మన పాపాన్ని ఆయన మోసాడు మరణమున్న మనల్ని మరణం నుంచి విడిపించడానికి మరణం లేని ఆయన మరణాన్ని అనుభవించాడు మరణం లేని ఆయన ఏమనిపించాడమ్మా మరణం మరణమున్న మనల్ని మరణం నుంచి విడిపించాడు మనం మరి విడుదల పొందుతున్నామా కీర్తన గ్రంథం నూట రెండో కీర్తన పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు వచ్చినాలు చూద్దాం నూట రెండో కీర్తన దేవుని ఉద్దేశం చాలా కూలంకషంగా మనకు అర్థమవుతుంది నూట రెండో కీర్తన పద్దెనిమిది నుంచి యుహోవాను సేవించుటకే జనములను రాజ్యములను కూర్చబడినప్పుడు మనుషులు సియోనులో యహోవా నామగణతను ఎరుషులేములో ఆయన స్తోత్రమును ప్రకటించినట్లు చెరసాలలో ఉన్న వారి మూలుగులను వినుటకు పట్టబడిన వారు చెరసాలలో అంటే పట్టబడిన వారి మూలుగులను వినుటకు చావునకు విధింపబడిన వారిని మరణం ఖరారైపోయింది విడిపించుటకును ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధాలను నుండి వంగి చూచినయు ఆకాశముడి భూమిని దృష్టించినయు వచ్చు తరము తెలుసుకున్నట్లుగా ఇది వ్రాయబడాలి మీ జీవితంలో కూడా ఇది వ్రాయబడాలా వచ్చే తరం మీ గురించి తెలుసుకోవాలా ఈ మాట వచ్చే తరం ఏం తెలుసుకోవాలి తెలుసు చావవలసిన నా తల్లి ఆ రోజు చావకుండా బ్రతికింది దేవుణ్ణిలో చనిపోవలసిన నా తండ్రి ఆ రోజు చనిపోకుండా బ్రతికాడు దేవుళ్ళు ఎందుకంటే అసలైన మరణాన్ని తప్పించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు దేవుడు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు ఈ శారీరక మరణం చేతిలో పాపం వలన వచ్చేది ఓడిపోయి నిత్య నరకాగ్నికి జారిపోతున్న మనల్ని దేవుడు ఈ మరణం నుంచి ఒక్కసారి తప్పించి ఆ మరణం నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవడానికి జాగ్రత్తగా జీవించు అని చెప్పారు ఆయన నిశ్చయంగా చచ్చిపోతావు పండు తిన్న దినాన్న అన్నాడు దేవుడు ఆధామతో అవునా కాదా కానీ ఆ దినం చచ్చిపోలేదు ఎందుకో తెలుసా కృపగల దేవుడు జాలి చూపించాడు ఈ క్షణమే చస్తే పాతాలనికి పోతావు ఆదామా అంటూ ఆయన కొరకు బలిచ్చి వారికి బట్టలిచ్చి దేవుడి రహస్యాన్ని విప్పి చెప్పి మీ అందరి కోసం కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత రాబోతున్న నా ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వస్తాడు విశ్వాసం ఉంచండి ఇప్పటి నుంచి అని చెప్పి రహస్యాన్ని తోటలో నుంచి బయటికి పంపేశాడు ఆ నవ వధువు వరుడు తరిని కూడా తమ బిడ్డలకు చెప్పారు జాగ్రత్త పాపం చాలా భయంకరమైనది దాని బారిని మేము పడిపోయాం అయినా కృపగల దేవుడు మా కొరకు బలిచ్చి రాబోతున్న యేసుక్రీస్తు వారికి సాదృశ్యాన్ని చూపారు కనుక మీరు జాగ్రత్త అని చెప్పగానే ఆ కయ్యిని హేబెల్ ఇద్దరు చిన్న నాటు నుంచి అర్పణలు ఇచ్చేవారిగా మారిపోయారు ప్రేమిని వరలారా చూస్తారా మార్పు ఎలా వచ్చింది వాళ్ళకి చిన్ననాటి నుంచి నేర్పకపోతే అయినా కూడా ఎదిగిన వారిలో ఒకరిని కబలించింది అపవాది అంత జాగ్రత్త చెప్పి చిన్ననాటి నుంచి పెంచితేనే పెద్ద అయితే ఒకరు దక్కకుండా పోయాడంటే మన బిడ్డలకి ఎలాంటి బుద్ధి చెబుతున్నాం ఆలోచించండి కుయుక్తి పరుడు అపవాది మరణానికి గురి చేస్తున్న వాడు వాడి మరణ బలం వాడిదే అందుకే ఏమన్నా తెలుసా దేవుడు ప్రేమ మరణమంత బలమైనది మరణాన్ని ఢీకొట్టగలిగేది ఏదైనా ఉందంటే ఏంటో తెలుసు అది ప్రేమ ఏంటి ప్రేమ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించ లోకం ఎవరు చావుకు సిద్ధపడిన వారు పట్టబడిన వారు ఇప్పుడు వీరిని ప్రేమించి ఏం చేశాడు తన కుమారునిగా పుట్టిన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచే ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవము 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 పొందునట్లు ఆయన అనుగ్రహించాడు నీ మరణాన్ని ఆయన ప్రేమతో జయించాడు తీసేశాడు నీకు మరణాన్ని 
అలా మరణంలో నుంచి తప్పించుకుని దేవుని పాదాల చెంత ఆయన మాటలు నేర్చుకుని మంచి జీవితాన్ని జీవించి ఆయన ఇష్టానుసారంగా ఈ లోకములో మన యాత్ర ముగించడానికి ఏర్పరచబడ్డ వారమే మనమందరము కూడా మనమందరము కూడా చాలామందికి ఆశ ఉంటుందండి దేవుణ్ణి నమ్ముకుందాం బాప్తిష్టం తీసుకుందాం అని కానీ ఇంట్లో పిల్ల పెళ్ళి అయిపోయాక తీసుకుందాం మళ్ళీ కాళ్ళు అది కడగాలంటే కష్టం కదా అని లేకపోతే ఇదిగో ఈ వస్తాం అయిపోయిన తర్వాత తీసుకుందాం ఇప్పుడైతే మళ్ళీ వీళ్ళు అందరూ వచ్చి నమ్మే పడతారు ఏవో ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ కార్యక్రమం అయిపోయి రోపు వీళ్ళ కార్యక్రమాలు అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి నిజమండి ఆ కార్యక్రమం అవుతుందో లేదో తర్వాత విషయం ముందు వీళ్ళ కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి అప్పుడు ప్రాణం చివుక్కుమనేదండి అంతవరకు వచ్చింది నేడే రక్షణ దినం ఇదే అనుకూల సమయం మిస్ అయిపోయింది స్వీకరిస్తే ఎంత బాగుండండి ఎంత బాగుండండి ఏదో చిన్నది వేలకోళం అనుకుంటున్నారండి అది నా కాదు జీవన్ మరణముల సమస్య బ్రతికినంతకాలం ఇష్టానుసారం బ్రతుకుతాడు మరణం అనేది పట్టుకోకుండా ఉంటుందా ఏదో రోజు ఆ క్షణం ఏమైపోతాడు ఏమైపోతాడు ఇక్కడ నమ్ముకున్న వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు లోకువ బ్రతకలేక బైబుల్ పట్టుకున్నాడు అంటే అంటున్నారు నన్ను కొంతమంది బ్రతకలేక అఫ్కోర్స్ అలాంటి వారు అంటే కూడా ప్రేమే నాకు నిజమే నిజం కూడా అంతే బైబుల్ పట్టుకోకుండా బ్రతకలేని ప్రేమని వాళ్ళారా బ్రతకలేను ఎవరేమనుకున్నా సరే ఖచ్చంత్రం లేక బైబుల్ పట్టుకున్నా సరే ఏమనుకున్నా సరే బైబిల్ నడిచిపెట్టలేం ఎందుకో తెలుసు దీనిలో జీవమున్నది జీవమున్నది మనుషులకు అవసరమైంది ఇది మనుషులకు అవసరమైంది ప్రేమైన వాళ్ళ అయితే ఏది అవసరమో మనిషికి దాని విషయంలో మనిషి తప్పిపోతున్నాడు అదే బాధాకరమైన విషయం ఎలా ఉంటుందండి ఒకసారి మరణం నుంచి విడిపించబడిన తర్వాత ఎలా బ్రతకాలి ఎలా బ్రతకూడదో చెబుతున్నాను మళ్ళీ అదే బ్రతుకు బ్రతకూడదు బాప్తిస్మానికి ముందు అలానే ఉండి ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉన్నవారు ఉన్నారా ఎవరైనా మార్పు వచ్చారా అంటే మీరు మరలా మరణించి పాతాలానికి వెళ్ళిపోవడానికి ఏ బ్రతుకుతున్నారన్నమాట సార్ మీ బ్రతుకు వలన మీకు ఏ ఉపయోగం లేదు పైగా మిమ్మల్ని అందరూ బయట ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసా తయారైందండి భక్తి పుర్రాలు తెల్లారితే బైబుల్ పట్టుకుని తెగ తిరిగేస్తుంది ప్రార్థనే అస్తమని ఇప్పుడు జీవితానికి అంటున్నారు బయట న్యూస్ అలా ఉంది కాబట్టి మీకు లోపల లోపల ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ విషయం ఏంటంటే ఒక రోజు వస్తుంది నీ బ్రతుకు మారలేని కారణం చేత నువ్వు బైబిల్ పట్టుకు తిరిగినప్పటికీ మోకాళ్ళు అరిగిపోయేలా ప్రార్థన చేసినప్పటికీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పటికీ అమ్మా నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాను అమ్మా అంటాడు ఆయన అదేంటి బ్రోవా అంటారు మీరు ఇంకేమన్నా ఆయన ఉపయోగం లేదు ఇంకో మాట మాట్లాడితే అక్రమము చేయువారులారు అంటాడు ఆయన ఆ మాట ఎందుకు అనిపించుకోవాలి మనం ఎంత కొంత రోషం ఉన్నోళ్ళమే కదా వెళ్ళిపోతున్నారు కనుక అంటాం మనం మారాలి బ్రతుకు బాప్తిష్టం పొందక ముందు ఇంతే పొందిన తర్వాత అంతే ఏంటి దేన్ని పట్టుకోవడానికి మనం దేవుళ్ళకి వచ్చాం బయట ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మనం పిచ్చోవాలనుకుంటున్నారు ఏంటి అసలు ఏంటి మళ్ళీ తెగేంటి ఈ గుంపేంటి అది చేయము ఇది చేయమని ఏంటి వీళ్ళు తతంగం అంత అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు దేన్ని పట్టుకోవడానికి నిత్య జీవాన్ని పట్టుకోవడానికి జీవాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయాస అంతేనండి అంతే కదండి అందరిలాగా బ్రతకమంటున్నాం అది కష్టమా అందరిలా బ్రతకడం కష్టమా బ్రతకపోవడమే కష్టం కదా కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ఎందుకు దేవునికి ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి నిత్య జీవన్ చేరడానికి ఆశపడుతున్నాం ప్రమేణ వాళ్ళారు ఆశ నెరవేరుతుందా మన జీవితాల్లో నెరవేరాలి అంటే పట్టబడిన తర్వాత మనలో ఏదో మార్పు రావాలి మార్పు రావాలి దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్న వ్యక్తి సౌలు దేవుని నమ్మిన వారిని చిత్రహింసలు పెట్టి చనిపోయేదాకా కొట్టి ఆయన చెబుతాడు చనిపోయేదాకా కొట్టి అని అంటాడు ఆయన ప్రాణం ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారంటే కొట్టేవాడు ఇంకా ఆగిందా లేదా చూసేవాడు కొట్టిన తర్వాత ఆగింది చచ్చాడు ఆ బుద్ధులు పెట్టేవాడు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నందుకే క్రీస్తు రక్షకుడు అన్నందుకు క్రీస్తు దేవుడు అన్నందుకు చిత్రహింసలు పెట్టి మనుషులందరినీ చంపుకుంటూ 
ఉంటే ఈయన ఈయన దాటికి తట్టుకోలేక ప్రజలు చల్లాచదరైపోయారు దేవుని నమ్మిన వారు వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో కూడా పట్టుకోవడానికి బయలుదేరాడు గుర్రం మీద అయినా కెట్టదు ప్రభు అంటే కెట్టదు ప్రజలంటే కెట్టరు ఆ వెళ్ళిపోతున్న దారిలో ప్రభు దర్శనం ఇచ్చాడు ఆ దర్శనం ఎలా ఉంటుందో తెలుసండి చనిపోయడానికి వచ్చాడా అన్నట్టు ఉంటుందండి ఆయన నిజం మీరు నమ్మరు నా మాట చూద్దారండి ఆ పోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడవచ్చును అతడు ప్రయాణము చేయచ్చు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం ఒక వెలుగు అతను చుట్టూ ప్రకాశించాల్సిన అవసరం ఏంటండి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే రౌండ్ వేసేసిందట వెలుగు బజిల ఎవరుండి పేరు ఇంట్లో మనిషిని పెట్టి ఇల్లంటి ఏం చేసాం అనుకోండి చచ్చిపోతాడు చావడ మధ్యలో ఇతను నుండి చుట్టూ వెలుగు అంటే అయిపోయావు నువ్వు చాప్టర్ అయిపోయింది మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాడు సౌలు నేల మీద పడిపోయాడు అంటే దెబ్బ తిన్నాడు తినలేదా నేల మీద పడిపోయాడు బలహీనుడు అయిపోయాడు సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావు తనతో ఒక స్వరం పలుకుట్టి విన్నాడు ప్రభువా నీవెవడవు అని అడిగాడు నీవు హింసించుచున్న యేసును నేనేని ఆయన సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఎమ్దో వచ్చిన చూడండి సౌలు నేల మీద లేచి కనులు తెరిచినను ఏడు క్షమించినా సరే ఏమి కనపట్టలేదు దీనికి మరి కొడితే కొడితే ఆ వెలుగు చూడడంతో నీ కను దృష్టి కోల్పోయాడు ఇంకా కొట్టకుండా క్షమించడానికి వస్తేనే ఆయన ఎంత భయంకరంగా ఉంటే మరి ఆయన కొట్టడానికి వస్తే ఎవరండి ఆయన చేతుల్లోంచి విడిపించేది మనల్ని ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే తరుణమది ఒకవేళ సౌలు అప్పుడు గనక మార్పు చెందకుండా విర్ర విగితే మీకు విషయం చెప్పమంటారా శవమే తిరిగి వెళ్ళేది సౌలు గారు శవమే తిరిగి వెళ్ళేది అక్కడ మనసు మార్చుకున్నాడు నేను మరణంలోనికి వెళ్ళిపోయిన వాడిని నా ఎడల కరుణ చూపి నాకు జీవాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ఆయనకి వ్యతిరేకంగా జీవించాను అని మూడు రోజుల పాటు పశ్చాత్తాపంతో మోకాళ్లతో ప్రార్థిస్తూ కన్నీళ్లు విడుస్తున్నాడు దేవుడు చారదీసి ఎందుకు ఇతన్ని బ్రతికించానో తెలుసా అంటున్నాడు మరో భక్తునితో అనని అనే భక్తుడు ఉంటాడు దమస్కులో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో సౌలు కన్నీళ్లు విడుస్తున్నాడు ప్రార్థనలో ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు ప్రార్థించాలి అతని కనుచూపు రావాలి బాప్తిసం పొందాలి అంటుంటే ఏంటి ప్రభు అలాంటి వ్యక్తిని నువ్వు క్షమించేది దుర్మార్గుడు నేరస్తుడో కనికరం లేనివాడు నరహంతకుడు అయినా కాని అతడు నా కొరకు నా భారాన్ని భరించాల్సిన వాడు నా చేతిలో సాధనం అవ్వాల్సిన వాడు ఒక మాట చెబుతున్నాను ప్రేమైన వారలరా మీరు కూడా ఒకవేళ దేవుని చేత పట్టబడ్డామన్న నిశ్చేత మీకుంటే మీరు కూడా ఆయన చేతిలో సాధనం అవ్వడానికి పట్టబడ్డారు ఆయన భారాన్ని భరించడానికే పట్టబడ్డారు అందుకే పట్టబడ్డారు అది కాక మీరు ఇంకేదో అనుకుంటున్నారేమో అయితే మీ బ్రతుకును బొగ్గు చేసుకుంటున్నారు మీరు దీని తర్వాత ఎన్నో సార్లు పౌలుగా మారిని సౌరుడు చంపేద్దామని ప్రజలు చిత్రహింసలు పెట్టినా సరే దేవుడు మరలా లేపేవాడు ఎందుకో తెలుసా చంపితే నేను చంపాలి చంపడానికి మీరెవరో నేను బ్రతికించుకుంటున్నా నా బిడ్డను అన్నాడు ఆయన ఎన్నోసార్లు మనల్ని ఎందుకు విడిపిస్తున్నాడు ఆయన శత్రువుల చేతుల్లో నుంచి ఆయన వారం గనక దుర్మార్గుడు వ్యతిరేకి అయినా మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతున్న ఈ సౌలు యేసు క్రీస్తు వారి దర్శనంతో చావులోనికి కాకుండా క్రీస్తుతో శ్రమపడ్డానికి ఇష్టపడి బయటకు వచ్చాడు ఆయన జీవితంలో దేవుని కొరకు కష్టపడ్డాడు చూడండి ఆ మాట కూడా పదిహేను వచ్చును అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళము అన్ని జనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇస్రాయల్ ఎదుటను నామం భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు కింద పుట్టినట్లు పాత్ర అయి ఉన్నాడు చూసారా ఇతడు నా నామం కొరకు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించవలను నేను ఇతనికి చూపుతును అతనితో చెప్పాను యేసుక్రీస్తు వారట రక్షించి ఎలా శ్రమలు అనుభవించాలో చూపించారట మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాను కాపాడాడు ఆయన సౌలు తాను చేసిన దుర్మార్గాన్ని బట్టి నరహత్యను బట్టి దమస్కు మార్గ మధ్యలో చచ్చిపోవలసిన వాడు చచ్చిపోవలసిన వాడిని ప్రభు రక్షించి 
ఎలా జీవించాలో చెప్పాడు ఇప్పుడు మీలో బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళు ఎత్తండి చేతులు అర్థించండి ఎందుకంటే మీకేమని చెప్పాడా పౌల్ గారు చెప్పాడు ఆయన మీకేమన్నా చెప్పాడా ఆయన ఏమన్నా అర్థమైందా మన బుర్రకి ఏమన్నా అర్థమైందా మన మధ్య ఒక ఆయన మామూలుగా రాజుగారు నేను తీసేసుకున్నానండి అన్నాడు బాప్తిసం ఆయన ఒక వ్యాపారస్తుడు ఆ మోసం మోసమే దగ దగయే కానీ నన్ను చూసినప్పుడల్లా దేవుని కోసం బలే బ్రతుకుతున్నాడండి నా అనుకునేవాడట కాబట్టి వాళ్ళు మిస్సెస్ గారు వెళ్తున్న చర్చికి వెళ్ళి తీసేసుకున్నాడు మళ్ళీ అదే వ్యాపారం మళ్ళీ పొద్దున్నే లేచిపోతున్నాడు పాపం కొట్టు సర్దుకుంటున్నాడు సాయంత్రం దాకా కొట్లో కూర్చోవాలి అన్నీ అమ్ముకోవాలి చక్క పెట్టుకోవాలి పది అయిపోద్ది ఇంటికి రావాలి పూజించేది పడుకోవాలి మళ్ళీ తెల్లారుజాను లేవాలి ఇతకంటే కొట్లో సరులు చూసుకోవాలి ఇదే జీవితం కానీ ఏం చేసేటట ఈయన తీసేసుకున్నాడట మరి ఏమైనా చెప్పాడా ఆయన మీకు ఏమైనా చెప్పాడా మరి తీసేసుకున్నావు కదా మనలో నాకేమీ చెప్పలేదు అన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి మనలోనండి నాకు తీసుకున్నాను కానండి ఆయన నాకేం చెప్పలేదు అన్నవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు ఎదిరి గారు కూడా ఎత్తట్లేదు ఆయన కూడా యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు అలా బ్రతకాలో ఏమండి చెప్పారు ఆయనకి రత్నాకర్ గారు చెప్పారు ఏమండి చూసారా అంటే పెద్దోళ్ళు కాస్త వీళ్ళకి ఈ గమ్మున ఏమీ అర్థం కాదు అయినా సరే వీళ్ళకి అర్థమైందట చెయ్యి ఎత్తట్లేదు ఇంకా మనకు అర్థమైందంటారు అర్థం కాలేదంటారా తలకాయలు ఎప్పుడు ఒక రకంగా ఒకటి నేను చూడలేదు మీ అవునంరం కాదనరు అలా కన్ఫ్యూజన్లో పెడుతుంటారు నన్ను అంటే విషయం ఏంటంటే మరణంలోనికి వెళ్ళిపోవలసిన వ్యక్తిని బ్రతికించి నువ్వు ఎలా బ్రతకాలో తెలుసా అని చెప్పారు యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ మరి మనల్ని కూడా బ్రతికించాడు నిత్య జీవానికి వారసులు చేయడానికే ఆయన రక్తాన్ని దారబోసి దాన్ని మనము పొందుకోవడానికి మన పాపాలను కడుగుకోవడానికి నూతనంగా జీవించడానికి బాధ్యసంలోనికి మనల్ని పిలుచుకున్నాడు ఆయన మరి మనకేం చెప్పలేదా చెప్పాడు కానీ అలా బ్రతుకుతున్నామా మరల వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఆయన క్రీస్తు ప్రేమ నన్ను బలవంతము చేయించున్నది అన్నాడు ఆయన పౌరు గారు మీరు వెళ్ళొద్దు ఆ మాసిధోనియానికి మీరు వెళ్ళొద్దు అక్కడ మిమ్మల్ని చంపేయడానికి చూస్తున్నారు నా వెళతాను క్రీస్తు ప్రేమ నన్ను బలవంతం చేస్తున్నాను అంటాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఏమండి అగగొనే ప్రవక్త పౌరు గారు నడుకట్టు తీసేసుకుని నడుగు కట్టుకుని తుమాలు తీసేసుకుని చేతులు కాళ్ళు కట్టేసుకున్నాడు అలాగా ఏంటి ఎలా చేస్తున్నాడు అండి ప్రవక్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చేస్తున్నాడట కార్యం అంటాడు ఆ ప్రవక్త గారు ఇదిగో ఈ నడుకట్టు గల మనుష్యుణ్ణి ఎరుషలేములో ఎలా బంధించబోతున్నారు అని చెప్పేశాడు సంఘంతో సంఘం అంతా గగ్గోలైపోయింది ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మాట పౌలు గారు మీరు ఎరుషలేము కెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అంటే ఆయన అంటాడు బంధింపబడడానికే కాదు చనిపోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరెందుకు ఏడ్చి నా గుండె పద్దలు చేస్తారు నన్ను వెళ్ళనివ్వండి అన్నాడు ఆయన క్రీస్తు కొరకు శ్రమను అనుభవించడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు పౌలు గారు చివరికి తల తగ్గించుకున్నాడు అండి ఆయన ప్రభు కొరకు తల తిగిబడిపోయింది ఎక్కడ తగ్గలేదు ఆయన చూస్తున్నది నిత్య జీవం అందుకొరకు బ్రతకాల్సిన బ్రతుకు నేను బ్రతకాలనుకుంటున్నాడు ఆయన ఎక్కడ రాజీ పడలేదు ఇక్కడ మన బ్రతుకుల్లో చూడండి ఎక్కడో ఒక చోట రాజీ పడుతున్నాం రాజీ పడుతున్నాం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ముందు దాటిన మరణం మరలా మన కోసం పొంచి చూస్తుంది అని అర్థం దాటి వెళ్ళిపోయాడు మరణ దూత మరణ రాలేదు అని గృహకాండంలో వెనక్కి కానీ అదేంటో మన తలుపును చూస్తే అది రక్తం కాదట పెయింట్ అట మళ్ళీ వస్తున్నాడు వెనక్కి ఇప్పుడు ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి సమయానికి రక్తం దొరకలేదు రెడ్డ పెయింట్ వేసుకున్నట్టు ఉన్నారు మీరు కడపలకి రక్తం ఏమో అనుకుని దాటిపోయిన మరణ దూత మరలా వెనక్కి వచ్చి ప్రవేశిస్తే ఎంత భయంకరం ఉండదు అంటే ఏ విషయంలో మనం పట్టుబడ్డామో ఎందు నిమిత్తం మనం జీవించాలో అందు నిమిత్తం జీవిస్తే దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు నిత్య జీవంలో మనకి జీవితాన్ని ఇస్తాడు అలా కాదు బాప్తిస్మ అంటే పొందడం పొందామండి ఎక్కడ కుదురుతుందండి మాకు ఇవన్నీ అంటారా అలా అన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలా అంటారా మీరు కూడా అలా అంటే ప్రేమైన వాళ్ళారా మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం పోగొట్టుకుంటున్నాం ఈ పరిచర్య పోగొట్టుకుంటున్నాం 
దీని ప్రతిఫలం పోగొట్టుకుంటున్నాం ఈరోజు ఈ సంఘం గొప్పదేం కాదండి మనుషుల దృష్టికి కానీ ప్రభు దృష్టికి గొప్పదే అని అడుగుతాడు ఏ సమూహంలో నుంచి వచ్చావు నువ్వు నే బ్రతుకు చాలా బాగుందంటాడు ఆయన ఇప్పటికి రెండు వందల పదిహేను కార్యక్రమాలు చేశాం సంఘం చూస్తే చిన్నది కార్యక్రమాలు చూస్తే ఎక్కువ కనీసం పదివేలు పదిహేను వేలు యాభై వేలు అరవై వేలు కూడా ఖర్చు పెట్టాం ఒక్కొక్క కార్యక్రమానికి దీంట్లో ఐదు వేలు తప్పు నేసిన ఎన్ని లక్షల రూపాయలు అండి సంఘం తరపున ఖర్చు పెట్టాం ఏ సేవకుడు ఏ సంఘం చేయలేని కార్యాలు చేసాం ప్రేమిన వరలర రాత్రి పగలు పరుగులు ఎడుతున్నాం దేనికో తెలుసా నిత్య జీవం పట్టుకోవడానికి ఒకవేళ ఈ గుంపులోనే ఉండి కూడా మనం ఒకవేళ దీన్ని ఆలోచించలేకపోతున్నామా ముందుకు సాగలేకపోతున్నామా నష్టపోతాం మన బ్రతుకు మరలా మరణం వైపు వెళ్తుందా నష్టపోతాం పౌలు గారు మరలా ఎప్పుడో కూడా తన జీవితంలో ఆ మరణ కండ చేయలేదు మరలా తానే శిక్ష అనుభవించాడు కానీ ఇంకెవరిని శిక్షించలేదు మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం మన అపరాధాన్ని మన పాపాన్ని విడిచిపెట్టేసామా దేవుడు ఎక్కడైతే నీ హృదయాన్ని నా హృదయాన్ని అమ్మ ఈ తప్పకి చేయకమ్మా అంటున్నాడు దానిలో మరలా వెళ్తున్నావా అపవాది కుయుక్తి పరుడు మరలా 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 అక్కడే లాగుతుంటాడు పర్వాలేదులే పర్వాలేదులే అంటాడు సంసోన్ గారికి తెలిసి తప్పు చేస్తున్నాడు అన్న విషయం అదే తప్పు పదే పదే చేసేసరికి చివరిసారిగా ప్రభు విడిచిపెట్టేశాడు దుర్భరం అయిపోయింది అని జీవితం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి పరీక్షించాలి ప్రేమిన వరలా పరిశీలించాలి ఇంత పోస్తున్నాడన్న పౌలు జీవితం మరొక వ్యక్తి జీవితం చూద్దాం అదే బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఆయన పేరు లాజర్ సాక్షాత్ ప్రభునేసు క్రీస్తు వారే ఆయన సమాధిలో నుంచి బయటికి తెచ్చారు తెలుసు మనకి ఆయన వేరే ప్రాంతంలో సువార్త కోసం ఉండిపోయారు అక్కడ అప్పుడే ఈయన ప్రేమించిన కుటుంబమైన మార్త మరియా లాజరులు ముగ్గురు నివసిస్తున్న కుటుంబం నుంచి వార్త వచ్చింది లాజరు రోగి చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయినా ఆయన అక్కడ ఉండిపోవలసి వచ్చింది సమాధులు పెట్టి నాలుగు రోజులు అయిపోయింది అప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు ఆయన అప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు ఆయన అప్పుడు అందరూ ఇళ్ళంతా బంధువులతో నిండిపోయింది యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు అయ్యో ప్రభు ఆ ముందు వచ్చినా బాగుండదు అన్నది అక్క మరలా నిత్య జీవంలో ఎప్పుడూ పునరుత్నంలో వస్తాడు నా తమ్ముడు ఇప్పుడు రాడు చచ్చిపోయాడు కదా ఆ చచ్చిపోయిన వ్యక్తినే బ్రతికిస్తానన్నాడు ఆయన సమాధి అద్దుకు వెళ్ళాడు రాయి తీయండి అంటున్నాడు ఆయన లాజరు బయటికి రా అన్నాడు ఆయన చూద్దాం యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ప్రేమిన మరలా ఆ విలువైన మాటలను బైబిల్ గ్రంథంలో తరచి చూద్దాం రండి ముప్పై తొమ్మిది ఏసు రాయి తీసివేయడని చెప్పగా చనిపోయిన వాని సహోదరుని మార్త ప్రభువా అతను చనిపోయి నాలుగు దినాలు అయిపోయింది కనుక ఎప్పటికీ వాసన కొట్టునని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు ఏసు నీవు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను చూతుమని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో అనను అంతటి వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి ఏసు కనులు పైకెత్తి తండ్రి నీవు నా మనవి వినినందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను నీవు ఎల్లప్పుడు నా మనవి వినుచున్నావు నేను అడుగుతును కానీ నేను నన్ను పంపితమని చుట్టూ నిలుచుని నీ జనసమూహం నమ్మునట్లు వారి నిమిత్తమే ఈ మాట చెప్పి తనను ఆయన అలాగూ చెప్పి అంటున్న మాట నలభై మూడు వచ్చును లాజరు బయటికి రమ్ము అని బిగ్గరగా చెప్పాడట చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడై వెలుపలికి వచ్చాను అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టబడి ఉండెను అంతటి ఏసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయడని వారితో చెప్పాను కాబట్టి మరి అద్దుకు వచ్చి ఆయన చేసిన కార్యమును చూసిన యూదులలో అనేకులు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిరి చూసారా ఏమైపోయారట చాలా మంది ఏంటి అద్భుతం చనిపోయిన వాడిని తిరిగి బ్రతికించాడు ఆయన ఆ కార్యం చూడగానే చాలా మందిలో నమ్మకం వచ్చిందట కార్యం చాలా మంది చూడలేకపోతున్నట్టున్నారు కదండి మనలో దేవుడు ఆ కార్యం చేస్తున్నారు చనిపోవలసిన వాళ్ళు లేపుతున్నారు ఆ కార్యం చాలా మంది చూడలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటి చెప్పమంటారా చెప్పమంటారు కనబడకుండా మనం దాస్తున్నాం కనుక ఏం చేస్తున్నాం కనబడకుండా మనం దాస్తున్నాం చూడలేరు వాళ్ళు కనబడే విధంగా
విధంగా ప్రభుని స్థుతించాలి కనబడే విధంగా ప్రభుని స్థుతించాలి ప్రేమిన వారలారా కనబడే విధంగా ప్రభుని స్థుతించాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు సాతాన్ ఏం చేస్తాడో చెప్పమంటారా మన జీవితంలో ఏదైనా కార్యం చేశాడనుకోండి దానికి ఎక్కడ చెప్పకు అంటాడు అది ఎప్పుడైతే మనం మర్చిపోతామో చెప్పటం మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మనకు శత్రులు అవుతుంటారు ఏం నమ్ముతావులే దేవుణ్ణి నువ్వే ఉన్నావు ఎలా అయితే అంటుంటారు అప్పుడు మనం చెప్పే సమాధానం ఏంటి నమ్ముకోవడం మంచిదే నమ్ముకుంటే దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు ఇంకా చేస్తాడు చేస్తాడు అని చెప్తుంటాం అది లోకువ ఏంటి నమ్ముకోద్దు అంటున్నావా అప్పుడు పిల్లలు మీ అబ్బాయిని ఎలా రారా ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళాలి పది దగ్గర ఎలా వెళ్ళాలంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి చెప్తాను అప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పదిహేడు నా బిడ్డ చచ్చిపోతారని డాక్టర్లు అందరూ చెప్పారు మరి ఏమైంది అంటారు ఇదిగో వాడే వీడు బ్రతుకున్నాడు దేవుడే కారణం ఇంకా అప్పుడు ఏమవుతారు తెలుసా అంటే వాళ్ళు విశ్వాసంలోకి వచ్చేస్తారు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ఎక్కడ చెప్పుకోం అల్లరి చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆడు కూడా చెప్పాల్సిన మాట ఇదే రెండు వేల పద్దెనిమిది రా పుల్లే నాయుడు అది అక్టోబర్ నెల పదిహేడో తారీఖు అంతే ముందు ఇడికి బాగా గుర్తించుకోండి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరం మీరు ఏం అనకండి అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పదిహేడు అనండి అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా ఈ అల్లరి నువ్వు అప్పుడు చేస్తున్నందుకే అలా వెళ్ళిపోయావు దేవుడు మరలా అవకాశం ఇచ్చాడు నీకు ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి అని కదా అయిపోద్ది ఇక మన బిడ్డనే బాగు చేసుకోవచ్చు మనము బాగుపడవచ్చు అనేకులను విశ్వాసంలో నడిపించవచ్చు కానీ మనం మర్చిపోతుంటాం కదా మనకు గుర్తుండదు ఎందుకు నమ్ముకున్నాం అన్నారు ఇంకా ఎవరైనా మన బంధువులు అప్పుడు అంటే ఎప్పుడు నమ్ముకున్నాం ఏమేమో చెప్తుంటాం అవన్నీ చెప్పక్కర్లేదు అసలు అసలు లాజర్ బయటకు వస్తే ఎవరు ఏం చెప్పకుండా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మారిపోయారట మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు అవే కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో పక్క వ్యక్తి మారిపోయేంత గొప్ప సాక్ష్యం ఉందని చెప్తున్నారు దేవుడు నిజమా కాదా మీరు చెప్పండి నిజమా కాదా మీరు ఎంతమంది చెప్పారు ఊరుకోండి అసలు మా ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలియదు అందుకే మీ ఇంట్లో కూడా రా లక్షణంలోకి రాలేదు అంతే మరి అంతేనండి గొప్ప కార్యం గొప్ప కార్యంలాగే చెప్పాలండి ఏదైనా జరిగితే ముందు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు చాలా మంచి వాళ్ళు మీరు ఎందుకంటే నేను అక్కడే చెప్పుకోలేను కదా మరి మాస్టర్ గారిని కదండి పలానా వ్యక్తిని దేవుడు ఎలా కాపాడాడు తెలుసా అని అనుకోండి నువ్వు ఒకవే చెప్తున్నావు ఆ మనిషి కూడా చెప్పుకోవట్లేదు బయట అంటారు నన్ను నేను ఎందుకు చెప్తాను చెప్పను కదా అంత మీరు నాకు చెప్పి దేవుని దగ్గర చెప్పేసుకున్నాం ఇంకా మర్చిపోవడం మంచిది మర్చిపోతారా మర్చిపోతారా అసలు ఇలా బ్రతుకున్నానంటే ఆయనే కారణం ఇలా బ్రతుకున్నానంటే ఆయనే కారణం అంతే ఇంకా నాకు వేరే బ్రతుకులేదు అన్న సాక్ష్యం మన జీవితాల్లో ఉండాలి చచ్చిన శవాన్ని ప్రభు లేపుతున్నారు నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత బయటకు వస్తుంటే చాలామంది విశ్వసిస్తున్నారు కానీ వారిలో కొందరు పరిశైలి వద్దకు వెళ్ళి ఏ చేసిన కార్యం గురించి వార్త చెప్పేశారట ఏమండి అయ్యి బాబు చాలా గొప్ప కార్యం జరిగిపోయిందండి ఈరోజు వాళ్ళు ఆదరు చచ్చిపోయి నువ్వు పరామర్శించడానికి వెళ్ళామండి నాలుగో రోజున వచ్చాడండి బాబు ఈయన నాలుగో రోజున వచ్చి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళాడండి ఏం చేస్తాడో చూద్దామని వెనకాల వెళ్ళామండి రాయి తీమనండి మేమే తీసామండి అప్పుడు లాజరు బయటకు రానండి ఆ చచ్చిపోయినాడు వచ్చేసాడండి బాబు ఆ కట్లు కూడా మమ్మల్ని ఇప్పమన్నాడండి ఇప్పాం మేము అప్పుడు వాళ్ళందరూ కుట్ర పండుతున్నారు కుట్ర కాబట్టి ప్రధాన యాజకులు పరిశైలు మహాసభను సమకూర్చి మనం ఏం చేయిచున్నాము ఈ మనుషుడు అనేకమైన చూచక్రియలు చేయిచున్నాడే మనం ఎలాగున చూచు చూ ఊరకుండా ఎడల అందరూ ఆయన విశ్వాసం ఉంచుతారు అప్పుడు ఏంటి సమస్య ఎక్కువైపోతుంది ఎక్కువైపోతున్నారు ప్రజలు దేవుడు ఏ సంఘంలైతే కార్యం చేస్తారో ఆ సంఘం పెరగడమే తప్ప తరగడం ఉండదు తరగడం ఉండదు నాకు మొన్న చాలా విచిత్రమైంది భోజనం పెట్టే పాస్ట్ గారు భోజనం పెట్టకుండా ఏంటండి మీ సీక్రెట్ అని అడుగుతున్నాను నన్ను మీ చుట్టాల్లో ఒక ఆమె వెళ్ళట్టు చెప్పిందట అవి పైన సేవ చేయటం మొదలెట్టింది దాకుండా చాలామంది మారుతున్నారండి అని మనకు మనం మర్చిపోతున్నాం మనకు గుర్తు రావట్లేదు మన పక్షంగా దేవుడు ఉన్నాడు అని ఆయన అడుగుతున్నాడు నన్ను భోజనం పెట్టాను పెట్టడం మనిషి ఏంటంటారు మాకు కూడా చెప్పండి అంటున్నాడు ఆయన అబ్బో అనుకున్నాను నాకు తెలియజేశాడు దేవుడు విషయం ఎందుకని ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఏవి కాదు మిమ్మల్ని అందరినీ పోయే వాళ్ళని పట్టుకోవటం ఆయన పని అంతేనండి ఇంత ఇంత నమ్మకంగా ఎందుకున్నారు రాజుగారు వాకింగ్ చెప్పడాన్ని బట్టి కాదు ప్రభు మీ పట్ల చేసిన కార్యాలను బట్టి అంతే అంతేనండి 
రాజుగారి మీద కోపం వస్తే మానేశ్వరులు చాలా మంది ఉంటారు ఆయన కోసం కాదు మీ ప్రభు కోసం మీ హృదయాన్ని తాగుతున్న ఆయన మాట కోసం ఆయన ప్రేమ కోసం ఆయన మీ కోసం చేసిన త్యాగం కోసం ప్రేమిన వరలారు చూసారా ఆ బంధం ఎన్నటికీ పోదు మనల్ని ఉపయోగించుకుంటారు ఆయన లాజర్ ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాడో చూద్దాం మనం చచ్చిపోయి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోకపోయినా కనీసం మనల్ని బ్రతికించారు ఆయన చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోయినాడు ఉపయోగపడుతున్నాడు ప్రేమిన వరలారు మళ్ళీ బ్రతికి మనం ఎంత ఉపయోగపడాలి చూద్దామండి పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చును కాబట్టి యూదులలో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఏసును చూచటకు మాత్రమే గాక మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపిన లాజరును కూడా అదండి సీక్రెట్ ఆ పాస్ట్ గారు అడిగాడు కానీ పాపం మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పలేదు నేను మర్చిపోయినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాలి ఇప్పుడు అసలు విషయం ఏమి కాదండి ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా దేవుని చూద్దామని రారు చచ్చిన చూద్దామని వస్తారు నేను ఎవరిని చచ్చిన వాడిని మీరెవరు ఇంకా లోకలు బ్రతుకున్న వాళ్ళు చేయత్తాను మీరు నేను ఇంకా లోకల బ్రతికే ఉన్నాను అని అంటే సంపుకు తల్లి సంపద్దు మీరు చచ్చిపోతేనే ప్రభువులో బ్రతుకుతారు అప్పుడు లోకంలో చనిపోయిన మిమ్మల్ని చూడటానికి వస్తారు చాలామంది మనం ఏం చేస్తాం తెలుసు అండి సీక్రెట్ సీక్రెట్గా అక్కడక్కడ బ్రతుకుతుంటాం మనం కొంచెం కొంచెం ఆ మాట అనకూడని మాట అంటుంటాం వినకూడని వింటుంటాం వెళ్ళకూడని చోటుకి వెళ్తుంటాం సీక్రెట్ సీక్రెట్గా జరుగుతుంటాయి అంటే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంట చచ్చిపోలేదు ఏం చూస్తాం ఏమిటి అనుకుంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు లాజర్ చచ్చిపోయి కనుక చూడడానికి వచ్చారు మనం మనం బతుకుతుంటాం ఇంకా ఎక్కడో పాపంలో మనల్ని ఎవరు చూడరు ఆశ్రహించుకుంటారు లోకంలో పూర్తిగా చనిపోతే చూడటానికి వస్తారు అన్నమాట నేను పూర్తిగా చనిపోయాను మీరు అందరూ చూడటానికి వచ్చారా రాలేదా వచ్చారు మరి మీరు వస్తారా రాలే చెప్పండి ఖచ్చితంగా వస్తారంతే లాజరు చనిపోయినాడు కాబట్టి చూడటానికి వచ్చారు ఆయన్ని ఏసుక్రీస్తు వారిని చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళ కన్నా లాజర్ను చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అయిపోయారట ఇక్కడ వాక్యం వినడానికి వచ్చే వాళ్ళ కన్నా ఇది కూడా రత్నాగర్ గారిని చూడటానికో లేకపోతే పొలనాయని చూడటానికో మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడు సంఘమదాన్ని అంతనే దిగి పెరుగుతుందండి అంతేనా లాజర్ను చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం చూడండి మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపిన లాజర్ను కూడా చూడవచ్చుది అతన్ని బట్టి యూదులు అనేకులు తమ వారిని విడిచి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచారట ఏంటి లాజర్ను చూస్తున్నారట మేము నమ్ముతున్నాం ఏసు క్రీస్తున్నట్టు అన్నారట లాజర్ను చూస్తున్నారట మరి మీ ఇంట్లో ఎవరిని ఉన్నారా దేవుడు నమ్మిన వాళ్ళు మీరు చూస్తున్నారా మీరు రారేమి వాళ్ళు అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి నేను ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మారిన వాళ్ళు అందరికీ ఒక సబెట్టి చిన్న ట్రీట్ ఇస్తానండి అందరికీ పాస్టర్ గారిని కదండి ఏదో కొంచెం ఆశీర్వాదం ఉంటుంది మీకు రెండని చెప్తున్నాను ఎప్పుడు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నాక ఇదే చెబుతాను లాదర్ చచ్చిపోతే ఆయన చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ప్రభుని నమ్ముకున్నారు మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఒకరు దేవుడిని నమ్ముకున్నారు అంటే లోకల్లో చచ్చిపోయారు వాళ్ళని చూసినా దేవుని నమ్మరేంటి అని మీరు అని అడుగుతాను అప్పుడు చెప్తారు మీ విషయాలన్నీ నాకు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ చచ్చిపోయారండి వాళ్ళు ఎక్కడ చచ్చిపోయారు అసలు ఏదైనా అంటే మాకంటే ఎక్కువ కోపం వాళ్ళకే ఉంది ఇప్పుడు అసలు కారణం ఇది ఇప్పుడు మినవర్ మీరు దయచేసి గమనించండి లాజర్ చనిపోయాడు కనుక చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుకి సరెండర్ అయిపోతున్నారు మనం కూడా సరిగ్గా చచ్చి చచ్చిపోయిన వాళ్ళం అనుకోండి లోకంలోను అంటే ప్రభులు బ్రతుకున్న వాళ్ళు అనుకోండి మనం చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఎక్కడ ఇరుక్కుంటారు మనం చూడడానికి ఎవరు రావట్లేదు అది అసలు కథ ఏమండి గేల వేస్తుంటారండి అప్పుడప్పుడు చూసారా పాపం ఇతను ఏమి చెరులోకి వెళ్ళి చేతులు తిరగలిగేయండి కర్రకండి ఎర కట్టి తన తాడుకి కాళ్ళు వేసి చప్పుడు కాకుండా కూర్చుంటాడు కదిపిన మాట ఇలా 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 అంటుంటాడు దేనికి చేపను ఎవరు పట్టుకుంటానికి వాడుకున్న జ్ఞానం కూడా మనకు లేకుండా పోయింది తెలుసండి ఆ వెళ్ళిపోయి ఎలా ఉండాలంటే చచ్చింది చచ్చినట్టు ఉండాలి అది అది మెదులుతుంటే చేప అయిపోయి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా అది దాన్ని చంపి పెడుతుంటాడు గేలానికి కానీ దాన్ని ఇది కదుపుతూ ఉంటాడు అనమాట నువ్వు నువ్వు దొరికితే నాకు వచ్చేస్తావు బయటికి మన ద్వారా ప్రభు పట్టుకోబోతున్నాడు రహస్యం ఇదే ఇదే రహస్యం ఎలా మారతారని అనకండి మన ద్వారానే మారాలి మనం పరిపూర్ణంగా దేవునికి ఉపయోగపడాలి లాజరు చూడండి చనిపోయిన తర్వాత ఆయన చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ వారి వారి ఇంటి వారిని వారి మతస్థులను యూదులను అనేకులను తమ వారిని విడిచి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచారు కనుక ప్రధాన యాజకులు ఇప్పుడు ఎవరిని చంపేద్దాం అనుకున్నారు తెలిసే మీకు కాదు 
లాజర్ ను చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఈ లాజర్ బ్రతుకున్నంతకాలం లాజర్ ను చూడ్డాకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళకి వచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరిని చంపేద్దాం ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారు నిజం చెప్పండి మనం చంపేద్దాం ఎవరైనా దేవుడిని అమ్ముకున్నందుకు మరి మన భక్తి ఎలా ఉందో చెప్పండి మీరే చూసారా లాజర్ని చంపేద్దాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే దేవుని పక్షంగా కార్యాలు జరిగిపోతున్నాయి లాజర్ని చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు దేవుడిని అమ్ముకుంటున్నారు లాజర్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరిని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు లాజర్ని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే మనం కూడా ఎలా బ్రతికితే ఎవరిని చంపేద్దాం అనుకుంటారు మీకు ముందే చెప్పేసాను భవిష్యత్తు ఏం చేద్దాం అనుకుంటారు చెప్పండి అమ్మా మరి మీరేమంటున్నారు నాతోటి కోప్పడిపోతున్నారని రాలేదండి కోప్పడిపోవటం కదమ్మా చంపేద్దాం అనుకుంటారు అటు బైబుల్ చెప్తుంది లాజర్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు చూడండి లాజర్ను కూడా చంపన ఆలోచన చేసిరి మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చిన బహుజన సమూహము ఏసు ఎరుషులంకు వచ్చుచున్నాడని విని ఖర్జురుపు మట్లు పట్టుకుని ఆయన ప్రజలందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు ప్రజలందరూ ఆహ్వానిస్తున్నారు తర్వాత జరిగిన సందర్భం చూద్దాం చూడండి పదిహేడు వచ్చిన ఆయన లాజర్ను సమాధిలో నుండి పిలిచి మృతుల్లో నుండి ఆయన అతన్ని లేపినప్పుడు ఆయనతో కూడా ఉండిన జనులు సాక్ష్యం ఇచ్చిరి అందుచేత ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు వారమ్మ ఎరుషిలం విధులు వస్తున్నారు ప్రజలందరూ ఇదిగో యూదులనే రాజు వచ్చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఖర్జురు మాటలు పట్టుకుంటున్నారు మనల్ని ఖర్జురు మాటలు పట్టుకోవడం తప్ప ఏం చెప్పాలో తెలియదు అండి పట్టుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా మంది వచ్చారు ఏంటి ఆడవాడేంటి ఏంటి ఏంటి ఆయన ఊరిగిస్తున్నారు ఏంటి అంటుంటే వాళ్ళు అంటున్నారట లాజరు చచ్చిపోయిన నేను బ్రతికించాడు అంటున్నారట ప్రజలే సమాధానం చెప్తారట వాళ్ళకి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బాధపడిపోయారు ఆయన లాజరును సమాధిలో నుండి పిలిచి మృతుల్లో నుండి అతను లేపినప్పుడు అతనితో కూడా ఉండిన జనులు అప్పటి జనులు సాక్ష్యమిస్తున్నారట ప్రభువారి కోసం అందుచేత ఆయన సూచక్రియ చేస్తానని జనులు విని ఆయన ఎదుర్కొని అడుగుతున్న ప్రజలందరికీ వెళ్ళి ప్రచారం చేసేస్తున్నారండి మేము ఉన్నాం మేమే సాక్షులం చచ్చిపోయిన నాలుగు రోజులు అయ్యింది అలాంటి వ్యక్తిని లేపాడు ఆయన ఇప్పటికీ బ్రతికే ఉన్నాడు అని వాళ్ళు చెబుతుంటే కోపంగా వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మళ్ళీ ఈయన తరపు మారిపోతున్నారట ఎవరు ఎవరిని బట్టి లాజను బట్టి కూడా కాదండి ఇప్పుడు ఇంకా ముదిరింది వ్యవహారం కాదండి అక్కడ సాక్షిని చెప్తున్న వాళ్ళని బట్టి లాజను లేపాడని చెప్తున్నారట మిగతా వాళ్ళు కూడా మారిపోతున్నారట గొడవకు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఏమైపోతున్నారు ఇప్పుడు మారిపోతున్నారు చూసారు ఈ సమస్య ఎక్కువైపోయింది ఎంతకని అక్కడ ఉన్న వారికి కావున పరిసైలు ఒకరితో ఒకరు మన ప్రయత్నములు ఎట్లు నిష్ప్రయోజనమైపోయినవో చూడండి ఇదిగో లోకమైన వెంట పోయింది ఎంత మంచి మాట అండి లోకం అంతా ఆయన వెంట పోతుందని శత్రువులు అనుకుంటున్నారట కారణం ఏంటంటే అంట లాజర్ అంట లాజర్ని చంపేద్దాం అనుకుని లోపట లాజర్ లేపుడప్పుడు అక్కడ ఉన్నారట కొంతమంది ఆల సాక్ష్యాలు మొదలెట్టారట మళ్ళా మనం చూడండి ఎంత చెప్పుకున్నా మనమే కానండి మనం ఎవరికి చెప్పం ఎవరికి చెప్పం ఇందాక బాధ్య సంబంధం వాళ్ళు చేయొత్తానంటే అందరూ తీసారు ఆల్మోస్ట్ ఎవరిని మార్చారు ఫ్రీ మన వాళ్ళరా మనం మన సాక్ష్యాలు ఎలా ఉండాలి అలానే కూడుకోవద్దు అంటే కూడుకోవాలి నేర్చుకోవాలి వాకింగ్ చెబుతున్నట్టు బ్రతకాలి లాజరు బ్రతుకును బట్టి ఏసుక్రీస్తువారు మహిమ పొందారు మీ బ్రతుకును బట్టి నా బ్రతుకును బట్టి ఇప్పుడు దేవుడు మహిమ పొందాలి ఆ ప్రకారం మనం జీవించాలి ప్రేమ వాళ్ళు వాక్యం ఏం సెలవేస్తుంది చివరికి ఒక రెండు మాటలు చూసుకుని ముగించుకుందాం యోధాపత్రిక ఇరవై మూడు వచ్చిన ఒక మాట ఉందండి అద్భుతమైన మాట మనం ఏం చేయాలట ఇరవై మూడు వచ్చిన సందేహపడు వారి మీద కనికరం చూపండి ఎలాగండి అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు కొందరిని రక్షించండి చూసారా కొందరిని రక్షించండి అగ్నిలో నుంచి లాగినట్టు కొందరిని రక్షించండి మనకే చెబుతున్నాడు ఆయన ఎందుకే ఎవరు వెళ్ళిపోతున్నారు అగ్నిలోకి మీ కళ్ళ ముందు ఉన్న వాళ్ళే వెళ్ళిపోతున్నారు మరి లాగలుగుతున్నారా దేవుడు అడుగుతున్నారు లాజరు చాలా మందిని లాగాడు లాజరు లేవగా చూసిన వారు చాలా మందిని లాగారు ఆ పోస్తుడు ఆయన పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు వ్యతిరేకగా ఉన్న పౌలుగా మారిన తర్వాత చాలా మందిని లాగాడు ఆయన ఎందరో తమ బ్రతుకును మార్చుకుని ప్రభు చేతిలో ఉపయోగపడ్డారు తమ పాత రోత జీవితాన్ని సమాధి చేశారు ఒక సమరయ స్త్రీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టేసింది ప్రభు కొరకు ధైర్యంగా బ్రతికింది ఒకప్పుడు వాళ్ళ ఊరిలో వాళ్ళకి కనబడకుండా దాక్కుంటూ వచ్చేది 
ప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత నా పాపం పోయిందని ధైర్యంగా వెళ్ళి వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతుంది ఊరి ప్రజలందరినీ రక్షణలు నడిపించింది ఎప్పుడు మన జీవితంలో జరిగిన ఆ తప్పులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వెళ్ళేది గొప్పగా మన దేవుడు మనల్ని రక్షించడం విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఇప్పుడు మనం ఆయనకే దోషులం ఆయన ప్రేమను పంచడానికే మరణం నుంచి మనం తప్పించబడ్డాం చావునికై పట్టబడిన వారికి విడుదల దేనికి ఆయన గురించి ప్రచారం చేయడానికి ఆయన మహిమను ఆయన ఘనతను అనేకులకు చాటడానికి మన బ్రతుకు మార్చుకోవడానికి ముందున్న పాత జీవిత ప్రకారం బ్రతకడానికి కాదు సౌలు పౌలుగా మారిపోయాడు చావడానికి ముందు లాజరు చచ్చిన తర్వాత లాజరు మారిపోయాడు మరి మీరు మారరా నేను మారద్దా మారాలి ప్రేమని వెళ్ళరు మన మనలో మార్పు రావాలి ఆయన అంటున్న మాట ఏంటో తెలుసా చూడండి కొన్ని కొన్ని మాటలు సమయలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంతో వచ్చినంలో దేవుని ప్రణాళిక చూడండి మన జీవితాలు ఎలా ఉందో సమయలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినాం దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును అంటే అధికారులు తంటే ఏదనుకుంటారేమో మహిమ గల సింహాసనమును స్వతంత్రించుకును స్వతంత్రింపజేయుటకును వారిని మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే లేమి గల వారిని పెంట కుప్పల మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే భూమి యొక్క స్తంభములు యహోవా వశము లోకము వాటి లోకమును వాటి మీద ఆయన నిలిపి ఉన్నాడు చూసారా తొమ్మిది తన భక్తుల పాదములు తొట్టిళ్లకుండా ఆయన వారిని కాపాడును కాపాడేవాడు మనల్ని కాపాడే దేవుడు ఆయన ఎక్కడికంటే చూడండి ఆ మాట చాలా అద్భుతమైన మాట మహిమ గల సింహాసనమును స్వతంత్రింపజేయుటకు లేపుతా నిన్ను అంటున్నాడు ఆయన నేను వాడుకుంటా నేను అంటున్నాడు ఆయన అయినా సరే మనం ముందుకు సాగలేకపోతున్నాం ప్రేమ వాళ్ళారు కీర్తన గ్రంథం నూట పదమూడో కీర్తన నూట పదమూడో కీర్తన ఏడో వచనంలో చెప్తున్న మాట ప్రధానులతో తన ప్రజల ప్రధానులతో ఎవరితో అండి ఈలో ఒక ప్రధానులు కాదు తన ప్రజల ప్రధానులు అబ్రహాం గారు ఒక ప్రధాని మోషే గారు ఒక ప్రధాని వాళ్ళందరూ గొప్పవారు ఆ ప్రధానులతో వారిని కూర్చున్న పెట్టుటకై ఆయన నేల నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు పెంట కుప్పల మీద నుండి బీదలను పైకెత్తువాడు చూసారా ఎందుకు లేవనెత్తుతున్నాడు ప్రధానులతో ఎందుకు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు మహిమ గల సింహాసనాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ఇవి పరలోకానికి సంబంధించిన మాటలు అందుకొరకు మనల్ని మరణంలో నుంచి విడిపించాడు ఆయన చావుకై పట్టబడిన వారు మనమంతా కూడా అపవాది బంధకాల్లో పట్టబడ్డాం మరణ బలం చేత మనం ఓడిపోయాం అప్పుడు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ బలాన్ని మన మీద నుంచి తొలగించి మనల్ని మరణ విముక్తులను చేసి మనకు బదులు ఆయన మరణించి మనకు జీవాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకు తెలుసా ఎక్కనైనా మనం ఆయనకు సేవకులుగా ఆయనకు పిల్లలుగా బ్రతకడానికి బ్రతకడానికి అలా బ్రతుకుతున్నామా ఆలోచించండి ఈ మాటలు ఎందుకు దేవుడు వినిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే నేను నీకు ఇచ్చే బహుమానం ముందు నీ బ్రతుకు చాలా చిన్నదిగా ఉంది తగినట్లు బ్రతుకు అప్పుడప్పుడు అంటాం కదా జీతం తీసుకుంటున్నావు జీతానికి తగ్గ పని చేయవా అంటుంటాం పని చేయకుండా దాచుకునేవాడిని దేవుడు అంటున్నాడు నీతి కిరీటం తీసుకుంటున్నావు నిత్య జీవాన్ని తీసుకుంటున్నావు నాతో ఉండే భాగ్యాన్ని పొందుకుంటున్నావు దానికి తగ్గట్టుగా బ్రతకవా అంటున్నాడు ఆయన మీ ఇష్టం బ్రతికితే మనకి జీతము జీవితము బ్రతకపోతే మరణం మరలా మన కోసం పంచి చూస్తుంది ఎందుకు మనం రక్షింపబడిన తర్వాత కూడా మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం మనకి ఇది అర్థం కాక మన జీవితం పరిపూర్ణంగా మార్పు చెందక మరి ఎందుకు మరణం చాల్సిన మనల్ని మరలా ఆయన విడిపించాడు ఎందుకంటే మన బ్రతుకులో మార్పు రావటం కొరకు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు మనల్ని విడిపిస్తూనే ఉన్నాడు సంసోన్ని విడిచిపెట్టినట్లుగా మనల్ని విడిచిపెట్టక ముందే మన బ్రతుకును మార్చుకుందాం చావుకై పట్టబడిన మనల్ని విడిపించింది దేనికి ప్రభు చిత్త ప్రకారము ఆయన చేతుల్లో సాధనంగా జీవించడానికి ప్రభు మీకు తోడుగా ఉంటారు ఆయన చిత్తాన్ని మీరు నెరవేర్చే వారిగా మనస్సును స్థిరపరుచుకుని మీ జీవితాన్ని ప్రభు చేతులు పెట్టండి ఆయన నడిపించుకుంటారు ప్రార్థన చేసుకుందాం